ഞാൻ ഈ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും സ്വാഗതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ബെഡാണ് ബെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ബെഡിന്റെ ഒക്കെ വില അല്ലെ ഇപ്പൊ കടിച്ചു നോക്കുവാണെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ പതിനയ്യായിരം രൂപയൊക്കെയാണ് ബെഡിന്റെ വില ഇന്ന് നമ്മൾ പത്തിന്റെ പൈസ മുടക്കാതെയാണ് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ ഷോള് ഇപ്പൊ ഷോ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഷോളാണ് നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഷോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പഴയ സാരി ആവാം ബെഡ്ഷീറ്റ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ കള്ളിമുണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കിടില്ലേ അത് ഒന്ന് അങ്ങ് അമർത്തിയാ കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ദേ നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത ഷോളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷോൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ദേ ഉടുക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ സാരിയാണ് ഷിഫോൺ സാരി പഴയ സാരിയാണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ സാരിയൊന്നും ആരും ഉടിക്കില്ലല്ലോ വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാരിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സാരി എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ദേ ഞാൻ സാരി എല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കി ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു പീസും കൂടി വേണം ഇത് എന്തിനാണെന്നറിയോ നമുക്ക് ഈ സാരി എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷോൾ ഒന്ന് വിടർത്തട്ടെ അതായത് ഇതിന്റെ വിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഷോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിടർത്തിയിട്ടു ഇതാ ഇത്രയുണ്ട് ഈ ഷോളിന്റെ വീതി ഇത്രയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തുണി ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും വീതിക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇതാ ഈ ഒരു വീതിക്കാണ് നമുക്ക് ഈ തുണി വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വേണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഒരേഴ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വിട്ടറിയാലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഷോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാരി അല്ലെങ്കിൽ ലുങ്കി ആ ലുങ്കിയുടെ വീതി എടുക്കണം തുണിക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് തുണി വേണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗത്തും സാരി കയറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം തുണി വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആയാൽ മതി അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചൊരു തുണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ തുണിയുടെ ഈ രണ്ടറ്റവും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെ ഈ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾ എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഷോൾ എടുത്തു ഷോളിന്റെ ഉൾവശമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ നല്ല വശമാണ് അപ്പൊ നല്ല വശം ഇവിടെ വെക്കുക ഉൾവശം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഉൾവശം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ തയ്ച്ച ഈ തുണി ഇല്ലേ ഈ തുണി ഇതിന്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പൊ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ ഷോളിന്റെ ഈ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ തുണി ഇതിന്റെ മീതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ദേ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അറ്റം വരെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ അറ്റം എത്തിയപ്പോ കുറച്ച് തുണി ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താം അപ്പൊ ദാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ടേപ്പ് എടുക്കുക ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആറിഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആറിഞ്ച് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അറ്റം വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ആറിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കെയിലിന് ഫുള്ളായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറ്റം വരെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത സാരി ഇല്ലേ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെയാ
നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും ബെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കുറച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കണം ചുമ്മാ നമ്മൾ സാരി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അതിൽ കയറ്റുക അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തോ അതെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മീതെ ഇതും കൂടി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖമായി പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താം അതാ ഇതും ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം അതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി രണ്ടാമത്തെ കോളം വരുമ്പോൾ അവിടെയും കുറച്ച് തുണി എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തണം വീണ്ടും കുറച്ച് തുണി എടുക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലായാലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത് ആയി പോകും അപ്പൊ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ എന്തോരം വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറെ വെട്ടു കഷ്ണവും പഴയ നൈറ്റിയും പഴയ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്ത് പഴയ തുണിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പഴയ സാരി തന്നെ വേണമെന്നില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഒന്ന് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു ബെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ രാത്രി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും സാരിയുടെ പീസ് കയറ്റി ചെയ്ത് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കള്ളിയും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചാലും മതി അപ്പൊ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ലൈൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ലൈൻ കൊടുക്കുക അറ്റം മതി ലൈൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും സാരി കയറ്റാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോ ബെഡിന്റെ പണി ഏകദേശം തീർന്നു കേട്ടോ അതെ ഇത്രയും ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോ സാരി മാത്രമല്ല കുറച്ച് വേസ്റ്റ് കഷ്ണം അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചതിന്റെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് കഷ്ണം ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാണിച്ചു അതെ നമ്മുടെ ബെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഞ്ഞി ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്റെ കയ്യില് പഞ്ഞി ഇല്ല ആകെ ഇവിടെ രണ്ട് പില്ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ പഴയ പഞ്ഞി അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ ബെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീതെ ഇരിക്കാം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക രണ്ടാക്കി ഒന്ന് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാം സ്ഥലം പോവുകയില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അടിഭാഗം കാണണ്ടേ ഇതാ ഷോളിന്റെ നല്ല വശാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ കണ്ടോ ഷോളിന്റെ നല്ല വശാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഷോളിന്റെ നല്ല ഭാഗം ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഉൾഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോ എല്ലാവരും പഞ്ഞി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് കൊണ്ട് ചുമ്മാ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പൊ എല്ലാവരും പഴയ തുണി സാരി അല്ലെങ്കിൽ ലുങ്കി നൈറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് കിടക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് തുണിയൊക്കെ നമ